Was geht ab, Sexy Unicorn am Start? Hallo, ich bin zu Niki und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe gerade irgendwie mega gutes Licht in meinem Zimmer. Ähm, ich bin gerade nach Hause gekommen und habe gedacht, ah, ich muss noch mal ein Video machen. Übrigens, da habe ich meine Reizsachen gelagert, mitten in meinem Zimmer. Also manchmal, wenn ich frisch vom Stall kam und es ist ein bisschen nass gewesen draußen, das stinkt so ein bisschen in meinem Zimmer, aber das ist okay für mich. Ich bin ja nur alleine in meinem Zimmer. In dieser Kiste habe ich meine ganzen Reithosen und Reitsocken und dann daneben habe ich meine löcherigen Schuhe. Ich habe euch das schon mal gezeigt. Meine Schuhe haben hier auf der Seite einfach Löcher. Ja, aber deswegen habe ich sie mitgenommen, weil sie halt schon ziemlich alt sind. Ich wusste ja nicht, dass sie Löcher haben. Und dann kann ich sie einfach hier lassen und muss sie nicht wieder mit nach Hause nehmen. Und dann erspare ich mal ein bisschen Gewicht und habe mehr Platz im Koffer. Was mich zu meinem nächsten Ding bringt. Es gibt hier so viele Secondhand-Shops. Also das ist, sie sind bekannt für ihre Op-Shops und... Ich habe gerade einen gefunden, so einen Red Cross Op Shop und habe mir da ein paar Sachen gekauft, also eh nur drei, so, also zwei so T-Shirts und einen so ein, so ein Pulli-artiges Ding und ich habe gezahlt für das 12 Dollar, das sind circa 7 Euro und ja, es ist nämlich hier gerade sehr kalt, wir haben nämlich gerade Winter, also ihr habt Sommer, wir haben Winter, ich bin nämlich auf der anderen Seite der Welt, nicht vergessen und ich brauche mehr warme Sachen. Also ich habe meistens immer dasselbe an. Manchmal habe ich diese Weste hier an, aber die ist so dünn und da wird mir kalt. Also ich habe meistens immer meine Hoodies an, meine dicken Pullover. Darunter noch ein bis zwei Leiberl, also T-Shirts. Und dann geht das. Ohne dem wird das halt nicht gehen und das wäre halt mega kalt. Und jetzt habe ich mir halt mehr T-Shirts gekauft und einen, so eine, keine Ahnung, Westpulli-artiges irgendwas gestrickt und ja. Hoffentlich wärmer. Ich brauche zum Schlafen richtig viel. Ich schlafe mit zwei Decken, mit einer richtigen kuscheligen Hose und manchmal mit einem kurzärmeligen T-Shirt, manchmal mit einem langärmeligen, weil es einfach so kalt ist. Ja, dann habe ich mir heute auch noch Erdnussbutter geholt. Und zwar gibt es bei uns um die Ecke da so einen Unverpacktladen. Da kriegt man halt alles und da kann ich mir so Erdnussbutter runterdrücken und ziemlich ähm, billig. Also für das Glas habe ich keine Ahnung, 3 Euro. Also das Glas war von mir, da habe ich, hab ich abgewogen und für die Erdnussbutter da drinnen habe ich ca. 3 Euro gezahlt. Und im Supermarkt für die Menge ähm, zahle ich das Doppelte. Also es ist richtig, richtig cool und man spart halt voll viel Müll, voll viel Plastik und so, wenn man dort Sachen kauft und ich versuche das halt so gut wie möglich zu machen und ein bisschen meinen Lifestyle zu ändern, meinen Müll zu reduzieren und ein bisschen auf die Umwelt zu schauen etc. Bla, bla, bla. Ja, ich weiß nicht, warum ich hier meine Bananen gelagert habe. Die sind auch schon ein bisschen braun, weil ich die auch im Rucksack gelagert habe, weil sie haben so komische Stellen. Aber ich habe mir in der Früh Porridge damit gemacht. Ach, das war so gut. Okay, egal. Ähm, eigentlich geht es ja hier um mein Video. Ähm, und zwar von unserem Turniertag. Ich habe euch da ja schon etliche Videos veröffentlicht, unter anderem meinen Sturz. Ich bin nämlich am Turnier gestürzt, also gestürzt. Ich bin runtergefallen, ich bin runtergeflogen, ich bin runtergekickt worden aufs Ärgste, aber egal. Dann habe ich euch noch von dem, von dem Dressurteil ins Hochgeladen und von dem Springteil. Und dann habe ich nochmal bei dem Springteil mitgemacht. Das war Ring, irgendwas hat das geheißen. Ich werde es euch gleich genauer sagen. Und es war eine Katastrophe. Ich habe noch nie so bei einem artigen Katastrophenritt mitgemacht. Das war ein Wahnsinn. Aber ja, mehr dazu erzähle ich euch jetzt. Das ist eben ein Roundabout. Da springt man über so Strohballen und Dinge drüber. Und dann über ähm, so Tonnen. Noch ein Tonnensprung. Und dann kommt ähm, der Buschsprung. Und wenn du eine Runde fehlerfrei hast, also das Pferd verweigert nicht, schauen wir mal, wie es jetzt funktioniert. Dann bekommt man eine kleine Belohnung. Oh yeah. Und der zweite. Und da hinten kommen dann die Tonnen. Tonnen und dann noch ein Tonnensprung. Da ist er. Und hopp. Genau. Und dann der Busch. Genau. <lacht> Und jetzt kommt sie und sie hat jetzt eine fehlerfreie Runde gehabt sozusagen. Und jetzt darf sie sich hier von der Kiste was aussuchen. Und es sind halt so Schwämme, Töpfe, Pfannen und sowas drinnen. Und es ist halt ziemlich cool. Good job! Was ist denn da für ein Beauty? Hm? Hallo! 
Und dann ging es auch schon los und ich bin reingekommen und ich war echt gespannt, ob die Time da drüber springt, weil sie das echt nicht gern mag, über andere Dinge als normale Hindernisse zu springen. Und ja, whoopsie daisy, die erste Verweigerung und ich weil viele dann auch gemeint haben, ja, ich hätte eine Gärte nehmen sollen, aber wenn man mit der Time springt und der dann mit der Gärte eine Klatsch, so wie das normalerweise üblich ist in dem Sport, dann zuckt sie nur noch mehr aus. Zweite Verweigerung, oh yeah! <lacht> und ja, also habe ich versucht, mein Bestes zu geben und mich wirklich nochmal zu konzentrieren, gerade anzureiten, dann mache ich so eine etwas komische Kurve. Und ja, dann hat sie natürlich nochmal verweigert. Ich bin auch jetzt nicht die Beste im Springen, aber ich habe es echt, echt, echt dann nochmal versucht und mir gedacht, das ist okay, ich versuche es ein letztes Mal noch, ob es funktioniert oder nicht. Und siehe da, sie ist gesprungen und ich war urstolz auf sie, aber ja, den nächsten Sprung, der irgendwie der gleiche ist, der andere hat sie ist wieder nicht gesprungen. Dann bin ich einfach zum nächsten Hindernis geritten, weil es mich schon viele Nerven gekostet hat. Ich war noch ein bisschen nervös, dann kamen die Tonnen und... Die ist natürlich nicht drüber gesprungen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sie nicht gut hingeführt habe. Dann habe ich einfach die Tonnen alle ausgelassen. Da ist sie mir auch nicht drüber gesprungen. Und dann der letzte, der Buschsprung. Sie hasst es und sie ist mir drüber gesprungen. Ich war so stolz auf sie, dass wir wenigstens den Buschsprung gesprungen sind. Und ich kann es euch gar nicht sagen. Ich war so happy, weil bei der Runde davor mussten wir auch den Busch springen. Und sie ist mir nicht drüber gesprungen. Ich habe drei Anläufe gebraucht, bis sie mir drüber gesprungen ist. Und bin sozusagen dann deshalb nicht eine Runde weitergekommen. Alle anderen Sprünge, das waren dann glaube ich 60 cm oder 70, ist sie mir halt super gesprungen. Aber ja, der letzte Sprung war der Buschsprung und dann sind wir nicht weitergekommen und das war halt ziemlich kacke und aber ja. Ich wusste es davor, also es war, keine Ahnung, nichts Neues für mich und darum war ich umso happier, als die Time dann mit mir über den Busch in der Runde drüber gesprungen ist. Aber es war ziemlich, keine Ahnung, also nein, es war nicht peinlich, es war ja nur so eine quasi Übungsturnier, Übungsritt, aber jeden Sprung eigentlich verweigert außer einen. Ähm, ja, das ist mir auch noch nie passiert. <lacht> aber was soll man machen? Wir haben trotzdem das Beste gemacht und ich bin froh, dass ich es auf meine Art und Weise gemacht habe und mich nicht von irgendwelchen anderen Leuten beeinflussen habe lassen, die meinten, okay, nimm meine Gärte und klatsche eine oder keine Ahnung was. Und da war ich dann ziemlich, ziemlich, ziemlich happy, weil ich finde einfach, man weiß selber, ob, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Und wenn man das einfach noch nicht geübt hat, dann ist es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und dafür darf man das Pferd nicht dafür verantwortlich machen. Also ja, es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, auch wenn wir da jetzt einen, einen ziemlich Chaosritt hatten. Aber bei meinem anderen Springturnier mit den, ich glaube, der erste Bewertung am Tag 50 cm, verlinke ich euch hier oben, habe ich den zweiten Platz gewonnen. Gemacht, gewonnen? Ja, wo steht egal. Ich habe den zweiten gewonnen. Oder wie ist denn zweite geworden, die Time und ich? Und das war halt richtig cool. Das war es jetzt auch schon wieder von meinem Turnier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und zeigt es mir damit. Ja, gute Formulierung. Kostenlose Abonnenten natürlich auch nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!